Hello everyone. Today we will learn about classification of computers. So computers are classified on the basis of two factors. First is size and second is speed. Now on the basis of these two factors there are total four types of computers. First microcomputer, second mini computer, third mainframe computer and fourth supercomputer. So let's learn about all these types one by one. The first one is microcomputers. Now these are the type of computers that you use in your day to day life. All right. So they are small in size. They have low cost and are single user digital computers. यानी कि इनका जो साइज है कंप्यूटर्स का वो बहुत ही छोटा है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते महंगे भी नहीं होते हैं एंड दे आर सिंगल यूजर यानी कि एक बारी में इस कंप्यूटर पे एक ही यूजर काम कर सकता है और राइट दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स जिसको आप शॉर्ट में पी भी कहते हैं सो so, कौन से हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स जैसे आपके डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट्स एंड इवन आपके स्मार्टफोन्स जो आप यूज़ करते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं और राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स इज मिनी कंप्यूटर्स नव दे प्रोवाइड हाई स्पीड एंड मोर स्टोरेज और राइट इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और स्टोरेज स्पेस जो होता है वो भी आपको ज़्यादा मिलता है दे आर एक्सपेंसिव दैन माइक्रो कंप्यूटर्स ना ऑब्वियसली अगर ये माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी हैं दे आर यूज इन यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा और राइट तो इनके यूज भी आपको पता चल गए दे आर कॉल्ड मिड रेंज सर्वर इनको आजकल मिड रेंज सर्वर भी कहा जाता है इसका एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है अभी दिस इज पी डी पी एट और राइट नाउ द थर्ड कैटेगरी इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दे आर बिग इन साइज अब अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को आप माइक्रो या मिनी कंप्यूटर से कंपेयर करें तो दे आर प्रिटी बिग इन साइज वी कैन से इट और राइट देन they allow multiple users to work upon them. Mainframe computers, micro computers की तरह नहीं है इनमें multiple users एक साथ काम कर सकते हैं ठीक है वो कैसे करेंगे Each user can connect to the mainframe computer through a terminal. हर user mainframe computer पे एक terminal के through जुड़ता है और terminal क्या होता है Terminal एक ऐसा device है जिसमें एक screen और कीबोर्ड आपको एक साथ मिल जाता है ठीक है इंटीग्रेटेड होता है कुछ इस तरह से देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंटरप्राइज सर्वर्स जैसे कि आपके प्रीवियस टाइप ऑफ जो कंप्यूटर्स थे दैट इज मिनी कंप्यूटर्स उनको मिड रेंज सर्वर्स कहा जाता था तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अब एंटरप्राइज सर्वर्स के नाम से भी जाना जाता है और राइट दे आर यूज इन बैंकिंग सेक्टर इन हेल्थ केयर एंड फॉर रिसर्च वर्क इसका एक एग्जाम्पल यूनिवैक वन जो आप पिछले दोनों वीडियोज में जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं यूनिवैक वन ठीक है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है नेक्स्ट कैटेगरी इज सुपर कंप्यूटर्स अब इनके तो नाम से ही आपको पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर्स राइट यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं सो दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अभी तक जो आपने तीन कैटेगरीज पड़ी हैं उनके मुकाबले सुपर कंप्यूटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स माने जाते हैं दे यूज मल्टीपल सी पी यूज टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम यानी कि यहाँ पर मल्टीपल सी पी यूज एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है और इस इस प्रोसेस को पैरल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है जब आप मल्टीपल सी पी यानी एक से ज्यादा सी को इस्तेमाल करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसी को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं दे आर यूज 
फॉर वेदर फॉरकास्टिंग क्लाइमेट रिसर्च एक्सेट्रा ठीक है तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं आपके इसका एक एग्जाम्पल है क्रे वन ठीक है जिसकी पिक्चर आपको सामने दिखा रखी है नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड वी हैव फिनिश्ड ऑफ द फर्स्ट लेसन दैट इज कंप्यूटर स्टोरी ठीक है तो लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है तो देखिए इस चैप्टर के की पॉइंट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स uh, आते हैं वो थे हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो देर आर फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स जिस वजह से दे वर प्रिटी लार्ज इन साइज दे वर स्लो ऑल्सो और ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे बिकॉज ऑफ विच दे जनरेटेड लॉट्स ऑफ हीट ऑल्सो अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने इस वजह से हमारे कंप्यूटर कंपेरेटिवली छोटे हो गए थे साइज में एंड देर प्रोसेसिंग स्पीड ऑल्सो इंक्रीज और इन कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज किए जाते थे देन केम द थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को ही क्लब करके आईसीज बना दी गई थी जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स व प्रिटी स्मॉल दे व वेरी फास्ट एंड दे कुड डू कॉम्प्लेक्स वर्क यहाँ तक आते आते हमारे कंप्यूटर्स जो थे वो रिलायबल आउटपुट देने लगे थे नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हम आज की डेट पे यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आईसीस को ही सिलिकॉन चिप पे इंटीग्रेट कर दिया गया था मल्टीपल आईसीस को और उनसे बना दिया गया था माइक्रो प्रोसेसर सो फोर्थ जनरेशन यूज माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बहुत लाइट वेट होते हैं और इसी वजह से इनमें पोर्टेबिलिटी भी होती है यानी कि आप इन्हें इजिली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकते हैं दे आर वेरी फास्ट एंड वी आर वर्किंग ऑन देम करेंटली ओके हम इन्हीं को आज की डेट में यूज कर रहे हैं देन कम्स द फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या करेंगे वी विल मेक द मशीन सच दैट दे आर एबल टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द स्टोर्ड डेटा यानी कि हम इस तरह के डेवलपमेंट करना चाहते हैं दैट द कंप्यूटर विल बी एबल टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रीवियस लर्निंग और जो भी आपने उसे पहले कमांड्स दे रखी हैं अगर आप सिमिलर कमांड सिमिलर प्रोग्राम दोबारा उनसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कंप्यूटर्स से तो वो अपने प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पर ही फर्दर काम खुद कर ले हमें उसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत ना पड़े ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरेशन फिर आज हमने पढ़ा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें चार टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर कौन से सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं इनमें सुपर कंप्यूटर और कौन से सबसे छोटे हैं साइज में माइक्रो कंप्यूटर और राइट माइक्रो कंप्यूटर्स हम कहाँ यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं हमारे लैपटॉप स्मार्टफोन्स टैबलेट्स ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं देन मिनी कंप्यूटर्स आई यूज इन यूनिवर्सिटीज उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं दे आर यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग देन सुपर कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरल प्रोसेसिंग पैरल प्रोसेसिंग क्या होता है पैरल प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सीपीयूज टू परफॉर्म अ टास्क यानी कि जब आप काफी सारे सीपी को एक सिंगल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसी को पैरल प्रोसेसिंग कहा जाता है और इसी वजह से सुपर कंप्यूटर्स बहुत फास्ट काम करते हैं देन टर्मिनल्स अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मल्टी यूजर थे तो टर्मिनल की वजह से ही एक यूजर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाते थे वॉट इज अ टर्मिनल Terminal is a device which consists of a keyboard and an integrated screen. All right. So with this, we have finished off with our first lesson, that is computer story.